bendita, bendita sea tu misericordia, Padre. Bendita sea tu misericordia. Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos, Jesús. Eres santo. Aleluya, te adoramos, Jesús. Recibe la honra. Oh, recibe la gloria. Gracias, dador de vida, en esta mañana ofrecemos el altar de la alabanza, de la adoración. Nos regocijamos, venimos ante tu presencia, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Desata, Padre, te pedimos que desata las bendiciones que trae el cielo sobre nosotros, sobre cada oyente, sobre cada hermano, Padre Santo, por amor a tu nombre. Nos regocijamos en tu verdad, en tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por cada hermano. Gracias, Dios mío, por cada aquel que se inclina, Padre, por cada hermano que se inclina a clamar por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por aquel hermano que se guarda. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Lento para la ira y grande misericordia por amor a tu nombre. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias. Te alabamos, te adoramos, Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, gloria, el que vive para siempre. Bendito Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado, Padre, gracias por tu poder, gracias, Bashaba Kabasaya. Oh, Padre Santo, te adoro, aleluya. Eva Shanda, así como el siervo Brahma, por las corrientes, aleluya. Así como el siervo Brahma, por las corrientes de agua, así Brahma, por ti, oh Dios del alma mía. Gracias, Padre. Gracias por amor a tu nombre. Gracias, Padre, por cada familia. Gracias por nuestras vidas, porque estamos en el hueco de tus manos. Gracias por tu favor, Padre Santo. Ayúdanos, redímenos, Jesús, aleluya. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. En ti me regocijo. Tú me sacias, Padre Santo. Marcos 12.30 Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amar al prójimo. Ayúdanos, Padre. Restaura las paredes del corazón. Vivifícanos, Padre. Redímenos, Padre. Ebeshe que te abasai. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma clama por ti. Mi alma te anhela, Padre Santo. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios grande y temible. Eva Shama Kabasahai, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla. Se Kabashanda la Basahai, unéndele Basami a Masahaya. Chelenso que ama mansaliana la hay. Ereba sama y ama sahaya. Usha y amansa que abase hey. Y tu abashanda la basahaya. Ere la hay ansa que abasahay. Y tu abashenda la basahaya. Oh, Padre, gracias por amor a tu nombre. Oh, te adora mi nombre, Señor. Así como el siervo, aleluya, brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, 
aleluya, clama y tiene sed, aleluya, de sed de tu presencia, aquí hay un pueblo sediento, aquí hay un pueblo hambriento, desata tus bendiciones en esta hora, abre esa ventana de los cielos, Padre Santo, por amor a tu nombre, Shakataya Basala Bashanda, redime a tu pueblo, rompe esa cadena, rompe atadura, en el nombre de Jesús, en esta hora, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder Shabakabasaya, sopla sopla Espíritu Santo de los cuatro vientos, tu llenura tu fuego, tu presencia, tu chequina Eva Shanda la Basahaya, que arda que arda el fuego, Oliva Samaya Basahaya, manifiesta tu poder, llévate toda carga, llévate lo que aqueja lo que turba, lo que detiene, lo que estanca Rabashama la Basaya Aleluya, imparte fuerza nueva, deposita deposita el aceite deposita el querer como el hacer para la gloria de tu nombre santo Dios todopoderoso santo poderoso de Israel porque eres bueno alabarte y glorificar exaltar tu nombre alabar por la mañana tu misericordia tu fidelidad de noche que vasalla vasalla avanzamos en tu nombre manifiesta tu poder manifiesta tu gloria Eva llama y aba que avasalla aleluya oh precioso amor Amado de mi alma, qué lindo Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, tú eres bueno, tú eres bueno, grande, amplio en misericordia, lento para la ira, vayamos a la vasalla. Padre, bendice a cada uno, Padre Santo, que está en este canal, Padre Santo, en el momento que vean el video, Padre Santo, sustente y ministre y fortalece, redime, si alguno abatido, Padre, imparte gozo, caballando a la vasalla. Usha, vaya, vasalle, bechen fortalece padre gracias padre gracias por tu presencia gracias por tu favor tu amor dios mío gracias por tu cuidado gracias que arde el fuego de tu presencia que arde el fuego de tu chequina de tu presencia en vuestra cabeza padre aviva el fuego sopla dios mío del norte del sur del este y oeste sopla de los cuatro vientos oh que nuestro corazón arde el fuego del espíritu santo que mi alma adore tu nombre y arde y arde esa presencia Oh, gracias. Oh, aleluya. Esa llama me guiará. Aleluya. Oh, sosténme. Mi alma ardiendo está. Oh, Señor. Aleluya. Oh, Señor. Quiero que ardas en mi sé. Aleluya. Eh, vasalla. Como la llama. Quiero arder con tu poder. Aleluya. En nuevas lenguas. Quiero hablar como Señor. Aleluya. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Abastama y avanzo. Le va Anda. Quiero adorarte, quiero adorarte solo a ti como se adora en espíritu y en verdad. Vivifica los padres, oh Señor, oh Señor, manifiesta. Arde mi sé tu presencia como fuego que purifica. El fuego purifica el pueblo. Aleluya, saca lo que Dios no le agrada. Rebachanda la vasajay. Utabachanda la vasoja la vaquea. Gracias, ayúdanos a amarte. Ayúdanos a servirte ayúdanos a buscarte ayúdanos a ser limpiado oh esa gloriosa llama ese fuego esté sobre vuestra cabeza, ese fuego de la chequina, el Espíritu Santo Rúa Acodesmora en nosotros Padre Santo afirma nuestra senda afirma nuestra senda ayúdanos Padre redímenos Padre vivifícanos Padre Santo oh gracias Padre Gracias a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene la machilla, un corazón que tiene a Cristo. Aleluya. Cántalo, regocíjate. No puede estar triste. No puede, no puedes. Que no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Aleluya. No puede. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Alaba a Cristo. Alaba al Señor. Oh, gloria a Jesús. Gracias por tu presencia. Ayúdanos, Padre Santo. Padre, ayúdanos a no ignorar las altimañas del maligno. Ayúdanos a cubrirnos, Padre Santo. Gracias por tu presencia. 
Gracias, Padre. Padre, gracias. Eva Shanda. Génesis capítulo 22, verso 16 y 17. Génesis 22, verso 17. Es necesario aprender. Escríbelo en tu libreta los textos que vas a estar usando sobre las puertas. No hay estampilla, no hay amuleto, no hay nada, sino la palabra de Dios que rompe las cadenas, que rompe los yugos. Es la palabra del Todopoderoso. Eva llama la vasalla. Génesis capítulo 22, verso 17. Uh, Shabaka vasalla. Eva saliva Shanda. Génesis 22, verso 17. Anótelo. Eva Shanda. Le hacemos frente a todo aquello. Toda altimaña. Dios mío, que quiere. Que quiere venir perturbar. Esa puerta tú no pasas. Esa puerta es propiedad de Jesucristo. Génesis 22, verso 17. Abba Shama la vasalla. Uy, la vasalla. Gloria a Dios, Padre. Cubre la puertas, aleluya Isaías capítulo 60 verso 28, Padre Santo aleluya Uy, la vasalla, aleluya oh, las puertas de alabanza en tu vida Eva, Shanda, la vasalla oh, gracias Padre Eva, Shanda, la vasalla de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo como la orella como la orilla del mar, Génesis 22, verso 17. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cada puerta sea cubierta, cada puerta sea cubierta, Padre Santo. Que sea tu fuego, Padre, derrama tu bendición en todo aquel, todo aquel que va a ver palabra, todo aquel, Padre Santo, que va a recibir, Padre por amor a tu nombre. Mira a los que están orando, Padre, en los hogares, en su casa, en los templos, Padre. Unge las puertas, rebasando la vasalla. Sella, Padre Santo, pon ángeles, Dios mío. Bendice el dador alegre, ayuda a aquel que necesita, Padre. Por amor a tu nombre, en esta preciosa mañana, vivifícate, Dios mío. Aquel que tiene hambre y sed de tu palabra, sácialo, Padre Santo. Ordena los pasos, que cada puerta Padre, cada puerta y sello, marca de cobertura, palabra tuya, ocha, oh, ángeles, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, y te creemos, Dios amado, o oh, en el nombre de Jesús, derrama tu presencia, tu fuego, tu chequina sobre vuestra cabeza, que ángeles acampen, rey de reyes, por amor a tu nombre. Gloria que vive para siempre, nuestro Señor Jesús y Salvador, Padre. Así que Dios les bendiga, Dios les bendiga de manera poderosa, Dios les bendiga más la bendición de Adonai sea en tu vida. Anota, anota cualquier versículo que necesite. Oh, gloria a Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Oremos los unos a los otros, gracias por su mensaje, gracias por su mensaje, gracias por su respeto, gracias por su cuidado. Seguimos avanzando, preparando el corazón, nuestra relación, buscando en toda la área, limpiando nuestro tiempo de guardarnos para el Señor. Es un tiempo muy difícil, profeta ético, decisivo, estamos viendo las señales, hay que examinar todo nuestra vida, nuestra relación, la casa alrededor que necesitamos guarde, prepárase, no ignore los avisos, es necesario volvernos al Señor, que cada puerta la protección de Dios, estamos en tiempo catastrófico, tiempo de cuidarnos, tiempo de observar tiempo de marchar de volver nuestro corazón, inclinarnos extendiendo que estamos, que estamos en tiempos que la iglesia se va en en cualquier momento, rebasanda. El tiempo de la iglesia que es la tierra se está acabando, de la tierra que está preparada, que se va, aleluya, esperando allí al amado, que el Espíritu Santo eleva, eleva a su novia a las nubes con el amado Salvador, aleluya. Oh, gloria a Dios, para entrar al lugar santo, aleluya, poderoso, qué lindo Dios amado. Gracias, Padre, te adorar 
adoramos, te adoramos, gracias Dios mío, esperando ese glorioso momento, afirma nuestros pasos por amor a tu nombre, limpia, gracias por cada uno, gracias por tu vida, tu hermana Dolly Maris, Dios amado, gracias Dios, aleluya, a Dios sea la gloria por su misericordia, por su bondad, Dios mío, oh gracias Dios, aleluya, oh mi alma adora a Dios, aleluya, gracias Padre, oh mi alma adora a Dios, grande eres Señor, grandes son tus maravillas, grande es tu presencia, oh qué lindo Dios poderoso, eterno Dios, aleluya, lucha. Gracias, Dios poderoso, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu fuego. Gracias por toda presencia. Gracias todo aquel, aleluya, que se inclina en misericordia, que sabe que necesita. Ella vaya, vas allá siempre para que coma de esa cosecha deliciosa. Oh, gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, por porque tú estás al control y al cuidado. Gracias, Dios mío, aleluya. Que fluya una alabanza, que fluya la oración, el clamor, que fluya con poder lo negativo, lo echamos fuera, nos sacudimos y caminamos en fe y avanzamos porque Dios está en control y Dios va a ser algo poderoso. Dios va a ser el adversario quiere detenerte, pero tú sigues, sigues alineado a la palabra, a la promesa y avanzamos, porque la iglesia se va, la iglesia no se prepara para quedarse, la iglesia se prepara para irse en el arrebatamiento, limpia nuestras vestiduras y llénanos de aceite, llénanos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, por amor a tu nombre, por amor a tu nombre, vivifícanos, Padre, Redímenos, Jesús. Redímenos. Redímenos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sosténnos, Padre, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. Redímenos, Señor. Danos esa fuerza. Eva Shanda, la vasalla. Gustara Vashenda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pídale, Señor. Pídale, Señor. Pídale, Señor, esa llenura. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, pon cerco en esas puertas, pon ángeles. Pon vallado, Padre. Gloria a Dios, unja a sus hijos, su casa, unja a sus camas, unja a su almohada, unja a sus dinteles de las puertas. No ignore el aviso, sigue en evento y seguirán y seguirán. No ignore los avisos, es un tiempo de despertar hermano y hermana. Usted, usted es el que va a alcanzar su familia, usted tiene que estar. Aleluya, no es tiempo de estar cabizbajo, usted tiene que ceñir su lomo, levantar la cabeza espiritual porque estamos en tiempo de guerra espiritual. Es necesario, es necesario usar las almas, las herramientas, oh, aleluya, para pagar todo dardo del maligno, dardo de fuego. En el nombre de Jesús, no ignoremos el tiempo, el tiempo que estamos viviendo, rebasando la basa. Oh, porque el adversario quiere destruir la casa, los hijos, nuestra familia. No ignore, no ignore. Vuelva hacia la oración, vuelva a la intimidad con el amado, vuelva a la vigilia, vayamos a cabazar. Es que es necesario. La oración de las puertas es muy importante. Eh, vaya. Aleluya. Oh, vayamos allá, vaya. Génesis 22, verso 17. De cierto, de cierto, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que esté a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, Padre. Pon cobertura sobre vuestras puertas. Líbranos de vuestros enemigos, Padre Santo. Esta puerta, Pashaba, Cabasaya, no es amuleto, es tu palabra. Es tu palabra. Poseerá las puertas de vuestros enemigos. Permíteme poseer las puertas de vuestros enemigos por medio de Jesús, de Yeshua, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús hacemos frente, Padre 
Padre, sella cerca, cerca vuestra casa, sella nuestra puerta, pon manto de cobertura, lo que no es tuyo no entre, no pase nada que no sea del eterno, Bashakatai, Urebazuka, Bashanda, la Basaya, Us, establece, establece la puerta de alabanza en mi vida, Padre Santo, Isaías capítulo 60 verso 18, Eva Saya, Isaías 60 verso 18. Abba Saya, establece la puerta del avance en mi vida por amor a tu nombre. Eva Shanda, la Basaya, Abba Saya, le Basaya. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación a las puertas de la alabanza. Ay, Padre, abrimos la puerta de la alabanza en vuestra casa. Que haya alabanza, Padre, que nunca más se escuche quebranto en nuestro territorio, sino los muros llamarás puerta de salvación, que nuestras puertas sean gratas de alabanza, como perfume de olor grato. Sella, Padre, no puede estar triste un corazón apasionado por Yeshua Hamashia, oh amado de mi alma, que haya alabanza, que haya puerta de alabanza para Bashakatai, como dice Isaías 60, 18, puerta de alabanza, que haya bondad al prójimo, Señor, ayúdanos a examinar las intenciones del corazón, todo lo que ha marcado, todo lo que ha traído atraso, enojo, resentimiento, se queda miseria, oh Padre, todo lo que está trayendo atraso, saca el escorpión, del corazón, limpia las paredes del corazón, que tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo, que nos llena shalom, venga la shalom, la mandó, la bondad y el favor, Padre, por amor a tu nombre, vivifícanos, Padre. Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18, para los que le gustan anotar, aleluya, aleluya. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra mía, oh gloria a Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre la roca edificaré las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella, contra la iglesia, porque fuimos comprados a precio de sangre. La sangre de Yeshua, a Mashiach, del Cristo, que fue derramado. Empápanos con esa sangre de la cabeza a los pies, Padre. Oh, Padre, esa sangre hace que las puertas del Hades, del infierno, no proceda, no prospere, no avancen en contra tuya, en contra del pueblo creyente, ni en contra de usted, ni en contra mía. Somos cubiertos con la sangre de la machía. Este es el último tiempo que estamos observando las señales que la iglesia será arrebatada, arrebatada. Es tiempo de entender, aleluya, que no importa el brujo, el diablo, los demonios, ni nada lo que se levante podrá detener el pueblo creyente porque la iglesia tiene poder y no puede ignorar, pero tiene que santificarse, tiene que pedir cobertura en ayuno, en oración, en vigilia, en campaña, en silicio, en luto, en luto, contrarrestando todo ataque, buscando sabiduría, peleando, observando las señales, guerreando y atravesando todo valle, rebasando la vasalla, todo obstáculo, gracias por tu Espíritu Santo, fluye, paseate, ministra, no llena, no cava sola, vasanda, se haga notoria tu presencia, el fuego de tu Espíritu Santo, no que me reba su cababa basa y amaquia base leje ushaba y que ando samahaya salmo capítulo 24 verso 7 salmo 24 verso 7 abashanda la basaya salmo 24 verso 7 Seguimos con las puertas, la oración de las puertas. Asá o oh, puerta vuestras cabezas y alzá vosotros puertas eternas y entrará rey de gloria. Oh Padre, que las puertas de mi vida y de mi casa y de mi ciudad, de mi territorio, de mi casa sean abiertas para el rey de gloria. Oh rey de gloria, eres bienvenido en mi vida, en mi casa, en mi corazón. Alzá o oh, puerta vuestras cabezas, alzá puertas eternas, rey de gloria. ¿Quién entre rey de gloria? Las puertas del corazón. 
corazón, las puertas de mi casa, todo lo que tú has poseído, Padre, esta puerta de mi vida, todo el ministerio, la casa, la familia, los hijos, la añadidura, todo se mantenga con Cristo, con Cristo humillado, buscando, puro, buscando, limpia, santo, en Kadosh, 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 esta puerta constante, es una lucha, negando, muriendo, negando, es una lucha, Eva, Saya, es muriendo cada día, Eva Shanda la vasalla, Ita Bashanda, es una batalla todos los días, oh gloria a Dios, sale lucha, oh, debemos reconciliarnos con el Señor todos los días, todos los días buscando que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque todos los días pecamos, fallamos, no sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón muchas veces que impide que hemos dejado entrar, que tan pequeño y sea depositado como impedimento, es como una semilla que crece, como un huevito que está ahí, aleluya, y crece en raíz de amargura, es necesario, es necesario, es necesario limpiar las paredes, rabasha, que trae odio, distracción, venganza, son tantos los afanes, son tantas las cosas que el adversario golpea todo, ministerio con ministerio, como pueblo creyente, todos los días, volver vuestro corazón, cada vez que vayas a orar, reconcíliate, pídele al Señor su favor, su misericordia, mucha gente se ha molestado y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué siempre te tienes que reconciliar? Pero es necesario reconciliarlo, y vayamos a Vasalla. enséñanos, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos la oración correcta, Padre Santo, uh, y que avanza la vasalla, ayúdanos a estar conectados con el Padre y buscar ese arrepentimiento genuino, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, te entrego mi corazón, Padre, te confieso con mi boca, me acerco hacia ti con un corazón con triste humillado, porque reconozco que soy una pecadora, un pecador que busco tu favor, séllame, perdóname, escríbeme mi nombre y libra la vida, perdona mis pecados, mi falta, mi deshorra, abominación, apariencia de pecado, nuestra boca, nuestro caminar, nuestro andar todo, toda falta del esposo de la esposa, del hijo, los dolores toda red de amargura, aquel que te agravió aquel que te marcó, aquel que te hizo daño, quita toda raíz de amargura, toda falta de perdón no podemos alimentar con murmuración, con queja, llenándonos de odio, de queja, de mugre de escoria, hay que sacar toda raíz de amargura Uy, Padre, en esta mañana, perdónanos, dígaselo al Señor, examinemos nuestras vestiduras, examinemos nuestros caminos, límpianos, Padre, así como yo también perdono, como tú me has perdonado, y perdono la falta de mi prójimo, si usted no perdona, usted no será perdonado, hay que arrepentirnos, hay que volvernos al Eterno, al Amado, el Eterno, no solamente es ungir la puerta y que venga la bendición y protégenos y ya, no, 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 del terremoto y el espanto, y de la ira de tu juicio, no, no, no hay que volver a la puerta de corazón que este almacén esté lleno del fuego, de la presencia, de la chequina del perdón, del amor de fruto, fruto, que demos fruto cuando el eterno dice proteger, aleluya va a haber un aviso aquellos espías fueron a Jericó bendito Dios Aleluya, santo, poderoso, mi alma adora, Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, aleluya, escucharon y miraron, y aquella mujer, ra, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, oh, le habló claramente, aquellos dos espías, que ellos sabían ya lo que iba a pasar, bendito Dios, Jericó iba a ser destruida, Eva Shama, iba a pasar por el juicio de Dios, pero cuando Dios da una palabra a su siervo, a su sierva, esa palabra se cumple y es necesario afinar el oído, y hubo cuidado para Ra y su familia, hubo protección cuando Dios promete, establece en su palabra, y se cumple, y si nosotros somos fieles y somos leales y nos mantenemos en el manto, en buscar el favor, su presencia y guardarnos para él, vamos a ver su respaldo, vamos a ver su palabra, vamos a ver si guardamos su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, vamos 
vamos a ver la seguridad y la calma en el día malo, en medio del espanto, vamos a ver la cobertura y la protección, pero a veces queremos cuidar más las cosas que no tenemos, que tenemos que cuidar lo material, lo material, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces cuida la pared, cuida esto, cuida la casa, cuida esto, pero ¿dónde? ¿Dónde? Y nos preocupamos que si el viento, que la casa, lo físico, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Y cuándo? La puerta, la puerta de la vida, la puerta de salvación, el corazón, que es lo más importante. Tenemos que caminar en prudencia, hermano y hermana. Es necesario que usted y yo nos volvamos al Señor. Oh, que quitemos todo boquete, todo roto. Aleluya, se ha quitado todo lo que estorba por medio, mirando, mirando y observando dónde está maquinando el adversario, mirando los hábitos, lo que hemos dejado, ese hombre nuevo, esa mujer nuevo, ese comportamiento malo que vamos quitando, que vamos eliminando porque estamos buscando su palabra. Quitemos todo eso todo dosis de odio, de venganza de murmuración, de crítica, de chisme tenemos que estar alerta es necesario guardar la casa ofrecernos como ofrenda al Señor, ese holocausto nuestro cuerpo de alabanza aquí estoy, aquí estoy en ayuno aquí estoy en vigilia, aquí estoy buscando tu rostro aquí me estoy humillando para que tengan misericordia buscando el favor mío el, fa el favor de mi familia, en medio del juicio oh, aleluya, sí, cuando el juicio fue ejecutado en Jericó, dice que uh, había una marca, ¿se acuerda el hilo rojo? Oh, aleluya, oh, Bashama la vasalla, a que es el hito, ¿se acuerda? Eva, Shanda, la vasalla, esta cobertura, cuando el pueblo, cuando el pueblo de Israel fue a Jericó, a Bashanda, Raí, Israel y su familia no perecieron. Es necesario, es necesario entender porque había una palabra, rabashanda la vasalla, porque habían corazones, aleluya, con fe, la fe, lo poquito que había escuchado del Dios de los obreos, marcó una fe, trajo turbación a muchos, porque el pueblo sabía que el Dios de Israel era el Dios poderoso. Oh, se estremecía porque habían escuchado las maravillas del Todopoderoso. Tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar las puertas de la ciudad, las puertas de la fe, las puertas de vuestro corazón y abrir nuestras puertas para el Rey de Gloria, para el Rey de Reyes, para que su Espíritu Santo habite en nuestra casa, esta casa que extienda, esta casa que el Espíritu Santo hace morada oh Padre Santo gracias, el Espíritu Santo se paseaba uh, el Espíritu Santo llega y restaura, transforma, liberta rompe cadenas, empieza a hábitos malos, saca la mala maña, saca la basura, saca toda mugre, saca toda conducta y trata con el esposo inconverso, con la esposa reverde, trata con los hijos, cambia la mente, los hijos atados son libres, empieza a renovar sana los cuerpos enfermos, empieza a transformar la mente, empieza a poner amor, ternura, trae la paz, la shalom, trae la paz, todo lo limpio, todo lo puro, se desata, se desata, se desata en la casa, se desata cuando el Espíritu Santo llega a nuestros hogares, Eva Shanda la vasalla, aleluya, él se manifiesta con poder, aleluya, es como el terreno hace que la tierra se mueva, hace que cambie, que produzca, Eva Shanda con la cuando la tierra se mueve, hace que la semilla germine, avasalla esa palabra va a germinar en tu vida mientras tú sigas, esa conducta, mientras los hijos te vean orando, clamando, mientras los hijos te vean con la Biblia, orando, clamando no, 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 ellos, esa es la semilla que estás plantando, que estás sembrando en tu familia, los nietos, los hijos la casa, Eva Shanda la vasalla, porque están viendo la palabra de Chahue Eva Saya, Maki, Eva Saya uh, desciende Espíritu Santo, qué lindo, hay poder, hay poder, abaquea, basai, ushamay, abaquea, basala, basanda, desciende, Espíritu Santo, que esa puerta del corazón esté limpia, que las puertas de mi vida, de mi ciudad sean abiertas para el Rey de Gloria, para mi casa, eres bienvenido, no te avergüences del poder de Dios, del Evangelio, entras moradas, morada en mi casa, eres bienvenido, no te avergüences este Evangelio del poder de Dios, ni que te escuchen, Eva, Saba, Jaya, Soja, Olvídate, aunque te digan.
digas loco. Y ya la vasalla, no te avergüences porque seas diferente a los demás. Viste diferente, caminas diferente, hablas diferente, estás santificando, te estás buscando la santidad porque vives separado, te estás haciendo santa porque él es santo. Somos santos porque él es santo, porque nos ha santificado. Hemos sido limpios, hemos sido redimidos a precio de sangre. Uy, él es aquí a Bashalabasahai. Uh, a veces hay problemas que hay que entregar en el altar o indiferencia. Eso se entrega en el altar. Uy, ya no importa la indiferencia, si usted tiene en la casa, en el vecino, en el hermano, en el amigo, en la familia. No importa la indiferencia, vuelve a ser Señor. Aleluya. Y la gente te va a enseñar, mira, es creyente, mira, mira, estudia, mira, predica, mira. Eso, que eso no deja de salir de ese templo y que es cristiano, que es creyente o, o que tiene un maestro, tiene un pastor, tiene un líder. La gente, ay, se cree uno santito y te van a criticar. Uy, ya Y la gente va llevando murmuración y chisme. Y mira, 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 se enojó conmigo. Ah, vasalla. Pero eso es que vamos a ir renunciando cada día. Aunque te digan eso. Y empiezan a murmurar y se te levantan con calumnia Y tú comienzas a alimentarte esa palabra. No, 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 no. La palabra de Dios ha irado, pero no pequéis. Aleluya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trata de estar en paz. Busca la paz. Persíguela. Clama por esa justicia, esa paz. La gente te va a señalar. La gente te va a juzgar es mejor, júzgame tú y no el hombre, porque el hombre no tiene compasión, no tiene misericordia, te aplasta, te deja en el suelo, el hombre y la mujer está esperando tu caída, tu falla, tu equivocación, para señalarte, para alimentarse de tu caída, para herirte, para alimentarse como marioneta del adversario, porque están esperando que caigas al suelo para alimentarse, pero muchas veces, aleluya, las pruebas, las aflicciones nos hacen un favor, oh, porque nos acercan al amado, Aleluya, nos llevan a la posición de humillación, de guerra, de autoridad, donde la cabeza toque tierra, donde yo me humille al suelo y clame la donai al Todopoderoso. Es necesario aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que va a ordenar mis pasos, aquel que va a ser en mí, aleluya, aquel que va a ser avasalla. Es necesario el ángel de Jehová campa alrededor de mí que va a ser todo. Él va a permitir lo que Dios quiera que yo quiero, las pruebas importantes en nuestras vidas, las aflicciones nos acercan al amado las aflicciones nos acercan al propósito de Dios y se van a abrir las puertas de nuestras vidas, a nuestro favor, y las puertas que están en desorden, en grietas, rotas van a ser restauradas, van a ser reedificadas, porque tenemos que examinar nuestros pasos rebashaka tu abasayama uh, rebashaya, abre para mí la puerta de justicia, para que pueda entrar. Oh, Salmo 118, verso 19. Pídales, pídale, abre para mí la puerta de justicia, Padre, para que pueda, para que pueda entrar. Necesito, necesitamos profundizar en las puertas. Oh, ya, abrí las puertas de justicia, entraré por ella y alabaré a Jehová, que las puertas de justicia se abra. Salmo 118, verso 19. Aleluya, verso 19, Padre Santo, dirige vuestros pasos. Hay vida eterna, Jesús. Hay santidad. Hay amor. Hay renuevo. Oh, que podamos entrar por la puerta de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay angustia, donde hay paz, donde hay gozo, donde Él se inclina con su misericordia. Por eso tenemos que seguir examinando, examinando las puertas, nuestro caminar, nuestra senda, nuestro levantar, nuestras puertas, cómo estamos andando. No podemos seguir como si nada estuviera pasando de espalda la rebelde, como muy cómodos, afanados, acomodando y acoplando, ¿no? las noticias aún están diciendo, todo ya se está cumpliendo, las profecías y hoy lo ves en las noticias con tus ojos, ya no hay excusa todo nos está diciendo, la iglesia te va, la iglesia está, está incomodando a muchos, la gente está incomodando porque la gente aborrece, odia, 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 avasalla, la gente, la gente está odiando y no soporta el pueblo creyente, Uf, está incomodando a muchos, rebasalla, uh, porque se viven separados, 
porque luchan, porque luchan por la vida, porque claman por las almas. Uh, vasalla. Hay una iglesia dormida, hay una iglesia afanada, hay una iglesia callada, hay una iglesia que no está observando los tiempos, hay una iglesia afanada en lo terrenal, hay una iglesia que no está mirando la sazón y los tiempos, rebachanda. Y hay muchos que están diciendo esas cosas antiguas, tú lo que eres una fanática, un fanático, tú lo que eres un anticuado, todavía tú sigues ayunando, todavía tú sigues orando, todavía tú sigues diciendo que Cristo viene, es que la palabra, la palabra, la palabra es vida, no ha cambiado, no es moda, no es temporal, rabashanda, la vasalla, muchos han apostatado, muchos han negado, es necesario, aleluya, no es cosa de hombre, no es cosa de librito, es palabra de Jehová, rabashanda, es necesario volvernos al eterno, es necesario obedecer la voz del Espíritu Santo, acercarnos hacia él y él se acercará de nosotros, no se trata de dogma, de apariencia, no se trata de chugo de hombre, se trata de la palabra y la palabra tiene cumplimiento y se va a ejecutar en el tiempo señalado, porque cada profecía, cada profecía tiene su tiempo y se ha de cumplir la palabra de Dios, la revelación hablada, escrita, para que el pueblo preste el oído, el oído se enferma cuando empieza a escuchar bochinche, contaminación, cosas que te alejan de la presencia, es necesario que nos limpiemos, es necesario que retornemos al Señor, es necesario que nos humillemos y que saquemos en este tiempo, todo aquello que afecta y contamina las puertas de las paredes de vuestro corazón, oh, fortifica, fructifica los cerrojos de las puertas, Pídele al Señor, fructifica los cerrojos de mi puerta. Uf. Salmo 147. Dile, fructifica. Uf, avasalla, no es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. Uf, alabasaya. Oh, gloria a Dios, qué lindo, papá. Eva, Shanda, la vasalla, que tú puedas imitar, que tú puedas, ah, vasalla, oh, Salmo 147, verso 2, Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados Israel recogerá, él sana a los quebrantos de corazón y venda las heridas, verso 3, tú sanas, tú eres quien repara, tú eres quien fortalece, tú eres quien fluye, alaba a Jehová, alabarlo, eh, vasalla, padre, que las puertas, las puertas, las puertas sean redificadas, que las puertas sean redificadas, uh, vasalla, Usa la vasalla, la vasalla. Isaías 45, verso 2. Rompe las puertas de bronce y haz pedazos los cebrosos de rojo. Uh, no podemos ignorar, no podemos ignorar este tiempo. Aleluya. No podemos ignorar. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo, Padre tú harás pedazo a toda puerta a toda puerta de hierro donde tú no estás, donde tú no estás Padre, oh Padre ayúdanos, vivifícanos Padre guárdanos de todo el aldo maligno, guárdanos guárdanos Padre, guárdanos Padre, uh, 